హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సూర్యం మీకు జావా నేర్చుకున్నట్టయితే ఒకవేళ కోర్ జావా లెవెల్లో మీరు ఉన్నట్టయితే కోర్ జావా లెవెల్లో ఉండి ఒక అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు నేర్పబోతున్నాను సో దీని గురించి మీకు ఎక్లిప్స్ ఐడియా ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయబోది ఎక్లిప్స్లోనే కాబట్టి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎక్లిప్స్ ఉంటే చాలా మంచిది సో ఇక్కడ చూస్తే నేను ఒక సింపుల్ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన హౌ టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్ న్యూ ఫైల్ ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఎలా ఉంటుంది అండ్ అదర్స్లోకి వెళ్ళి నేను ఒక సింపుల్ జావా ప్రాజెక్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఆ ప్రాజెక్ట్కి విండోస్ బిల్డర్ అని నేమ్ ఇచ్చాను అంతే ఫిట్ ఫినిష్ కొట్టేశాను సో ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక సిస్టమ్ లైబ్రరీ దీనికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ జార్స్ ఒక సోర్స్ ఫైల్ క్రియేట్ తోటి ఇలా అవుతుంది సో మీకు విండోస్ బిల్డర్ ఏదైతే ఉందో చాలా అడ్వాన్స్డ్ వర్జన్ అనమాట మీరు కోర్ జావా లెవెల్లో నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు మీ టీచర్స్ చెప్పుకుంటారు ఎస్డబ్ల్యూటీ ఏడబ్ల్యూటీ స్వింగ్స్ అని సో దానికంటే అన్ అడ్వాన్స్డ్ వర్జన్ వచ్చేసి విండోస్ బిల్డర్ విండోస్ బిల్డర్ మీరు గూగుల్లో చూసినట్టయితే విండోస్ బిల్డర్ మీరు ఇలా క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ స్వింగ్స్ విండోస్ బిల్డర్స్ అన్న ఒకటి స్వింగ్స్ అన్న ఒకటి విండోస్ బిల్డర్స్ స్వింగ్స్ వన్ సెకండ్ విండోస్ బిల్డర్ నేను కూడా ఛానల్ అయింది ఓపెన్ చేసి సో మనం విండోస్ బిల్డర్ ఇదే యాక్చువల్గా విండోస్ బిల్డర్ ఇదే సో విండోస్ బిల్డర్ అనేది ఒక యుఐ టూల్ దీని ద్వారా మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విండోస్ బిల్డర్ అనేది మనము ఎక్లిప్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా కొన్ని లింక్స్ వస్తాయి సో మన అప్లికేషన్ వర్జన్ అంటే ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న అప్లికేషన్ వర్జన్ వచ్చేసి మార్స్ సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది మార్స్ వన్ రిలేస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సో దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న లింక్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లింక్ వస్తుంది మీకు ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ డాట్ ఇక్లిప్స్ డాట్ ఓఆర్ సో ఇది మన ఎక్స్లి ఇక్లిప్స్లోకి వెళ్ళి హెల్ప్ ఇన్స్టాల్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ దీంట్లో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి అంతే పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కింద లింక్స్ వస్తాయి నేను ఆల్రెడీ విండోస్ బిల్డర్ నా సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఫినిష్ అనే బట్టి నెక్స్ట్ అనే బటన్ రావట్లేదు కానీ మీరు ఇట్లా యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నేమ్ స్వింగ్స్ స్టూ అని పెట్టుకొని మీరు మీకు నా మీకు కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ యాడ్లో మీకు కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇచ్చేసి జస్ట్ ఇవి చెక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫినిష్ అనే బటన్ హైలైట్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినాను కాబట్టి నాకు రావట్లేదు మీరు చూసినట్టయితే విన్ స్వింగ్ డిజైనర్ ఎస్డబ్ల్యూడి డిజైనర్ విండోస్ బిల్డర్ ఇంజన్ రిక్వైర్డ్ సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఫినిష్ బటన్ అనేది రావట్లేదు సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది రైట్ క్లిక్ న్యూ న్యూ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు స్క్రోల్ చేస్తే విండోస్ బిల్డర్ అనే ఒక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది ఆ ఫోల్డర్ మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ స్వింగ్ డిజైనర్ ఎస్డబ్ల్యూడి డిజైనర్ సో స్వింగ్ డిజైనర్ మీద క్లిక్ చేసి జే ఫ్రేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ సో న్యాచురల్లీ మనం ఒక క్లాస్కి ప్యాకేజ్ ఎలా ఇస్తాము నేను జస్ట్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఇస్తాను అండ్ ఇక్కడ మనము నేమ్ వచ్చేసి ఒక టెస్ట్ అని పెడతాను టెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆర్ లాగిన్ క్రియేట్ ఒక చిన్న లాగిన్ ఫామ్ చేద్దాం అట్లా సో ఇక్కడ మన ప్యాకేజ్ వచ్చేసింది లాగిన్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనం డిజైన్ ఇక్కడ సోర్స్ ఉంటుంది డిజైన్ సోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మన కోడ్ దీంట్లో ఉంటుంది మన ప్రాజెక్ట్ మనం రాసే కోడ్ దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ డిజైన్ వచ్చేసి ఆ కోడ్ ఎలా కనిపిస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో మనం ఒక జే ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా ఈ ఫీల్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏం లేదు జస్ట్ క్లోజ్ ఆపరేషన్ క్లోజ్ బాండ్స్ బాండ్స్ అంటే నథింగ్ అని ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్లో అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లొకేషన్లో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది సో దీని హై వెయిట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ హైట్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది అంతే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సో దీన్ని పొజిషనింగ్ ఎలా మార్చుకోవాలనేది చెప్తాను సో నేను ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో త్రీ హండ్రెడ్ 
or else 200 in y axis lo pedutunanu so it will come center lo ela vastundi ikkada nenu ippudu em chestanante just ikkada content pane ante oka frame create ayinappudu oka content pane anade automatically create ayi untundi so that a content pane oka panel la object create cheskoni pettukonnundi so content pane set border empty border border layout ee vet gurinchi manam future discuss chesukochu ledha nenu ee vet anniti gurinchi le daggara daggara 300 to 400 videos ni create chesina na from mana channel lo pettanu na playlist lo untayi so kaakapothe avi english lo untayi so first time telugu lo chestunnanu nenu more than 400 videos you will have meeku untayi oka prathi oka question ki answer nenu maximum try chesanu but avanni english lo unnai so na channel intact abode dantlo dorukutayi meeku so ikkada ok chinna login page create chesam absolute layout ee layout gurinchi oka chinna example isthunanu so you have to ikkada absolute layout anu undi ee absolute layout ni click chesi meeru mana designing frame ga release cheyandi click chesi release ante or else ee dinne click chesi ikkada odileyali ante and ikkada oka j label isam so suryam sorry name టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇస్తున్నాను జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ అక్కడ పాస్వర్డ్ ఒకటి సో పాస్వర్డ్కి పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్లో ఉండాలి సో నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి కింద సో అది క్లిక్ చేసి ట్రాక్ చేయండి ఇలా జస్ట్ సింపుల్ సో ఇవన్నీ నేను ఒక సెంటర్లో పెడతాను అండ్ మనం సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి జస్ట్ ఒక సింపుల్ లాగిన్ అండ్ క్లోజ్ రెండు బటన్స్ పెట్టాను ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను రెండు నిమిషాల వరి నేను దీని గురించి ఇంకా అంటే ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఎలా తయారనేది లాగిన్ సెంటర్ అండ్ సెంటర్లో పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ దీనికి మనం కలర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అలాగే సమ్ కలర్ ఏదో ఒక కలర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఇది బోర్డ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం సో విట్ ఇస్ దిస్ ఈస్ నాట్ నేమ్ దిస్ ఈస్ యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సో నేను లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ సింపుల్ జావా కోడింగ్ వస్తే చాలు మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ దీనికి ఈ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఈ ఫీల్డ్ పాస్వర్డ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ రైట్ లాగిన్ ఇప్పుడు నేను లాగిన్ దారి వచ్చేసి ఏం చేస్తానంటే ఏఫ్ యూజర్ నేమ్ వన్ సెకండ్ యూజర్ నేమ్ డాట్ కెటెక్స్ డాట్ ఈక్వల్స్ టు హలో క్యాపిటల్ లెటర్స్లో హలో అండ్ సారీ అండ్ ఇలా రాయం కదా కొద్దిగా ఎస్ఐపిలో వెళ్తాను నేను పాస్వర్డ్ డాట్ గెటెక్స్ డాట్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ వరల్డ్ so if this is correct then you will print some message j option pane dot show message message dialog sorry show message dialog null and 
ఇక్కడ నేను మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాను ద యూజర్ నేమ్ ఓకే సిఈఎస్ఎస్ ఎఫ్యూఎల్ఎల్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అంతే ఎల్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ రైట్ నౌ ఐల్ జస్ట్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను మనం చేసింది యా ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఏదైనా ఒక టైప్ చేస్తాను అండ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ లాగిన్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ సో ఇఫ్ నేను హలో వర్ల్డ్ని క్లిక్ చేస్తాను లాగిన్ యా సో సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే మనం ఒక ఫ్రేమ్కి ఓపెన్ చేద్దాం ఇంకొక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ న్యూ అదర్స్ ఇంకొక ఫ్రేమ్ అంటే ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇది ఫ్రేమ్ టూ అని పెడదాం ఫ్రేమ్ ఓకే ఆఫ్టర్ లాగిన్ జస్ట్ లైక్ ఫ్రేమ్ అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రేమ్ చూపించాలి నేను సో దీనికి కూడా కొద్దిగా డిజైన్ చేద్దాం సో యూ హ్యావ్ కమ్ టు ద సెకండ్ ఫ్రేమ్ అని పెడదాం మెసేజ్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో ఈ లాగిన్ అయితేనే ఈ ఫ్రేమ్ చూపించాలి అన్నట్టుగా సో నేను ఇక్కడ యూ హ్యావ్ కమ్ టు ద సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ right center and i'm increasing its size okay 25 pedthunna no okay 25 option there i'll make it 15 ikkada i'll pine up the axel to ne welcome pardon welcome so this will be some 30 font size center so welcome hey oh um, welcome like this so um, anything so we will put some colorism ball look here and okay uh, so something so fit ni kod ya pine teeskuna సో డిస్పోజ్ ఈ క్లోజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతున్నాను బట్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను ఇది క్లిక్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోవాలి ఫ్రేమ్ సో అలాంటిది ఇక్కడ డిస్పోజ్ అని రాస్తాను మెథడ్ డిస్పోజ్ మెథడ్ రాస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది సో చూ చూడండి ఒకసారి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవుతే నేను ఈ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోవాలి సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే ఈ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోయి నాకు సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఓపెన్ అవ్వాలి సో అది సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ మై గాడ్ సక్సెస్ఫుల్ స్పెల్లింగ్ తప్ప కాసిన కూడా సో ఓపెన్ న్యూ ఫ్రేమ్ న్యూ ఫ్రేమ్ సో మన న్యూ ఫ్రేమ్ ఏంటి ఆఫ్టర్ లాగిన్ అని పెట్టాను సో జస్ట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ లాగిన్ లాగిన్ ఇది కోల్స్ టు న్యూ ఆఫ్టర్ లాగిన్ సో లాగిన్ డాట్ సెట్ విజిబుల్ ట్రూ ఆఫ్టర్ లాగిన్ ట్రూ సో నేను ఈ ఫ్రే ఈ లాగిన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎన్నికల్ డిస్పోజ్ అయిపోవాలి కదా సో డిస్పోజ్ సో డిస్పోజ్ చేస్తా డిస్పోజ్ అంటే ఈ కరెంట్ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఓపెన్ సో ఈ ఫర్ ఐట్ 
లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం అవ్వదు బికాస్ నేను దీంట్లో జస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అంతే కానీ కరెక్ట్ లాగిన్ అయితే హలో వరల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ క్లోజ్ వెల్కమ్ టు ద సెకండ్ ఫ్రైమ్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద సెకండ్ ఫ్రైమ్ సో ఇలా మనం చాలా అప్లికేషన్స్ మీద చాలా వర్క్స్ మీద చేయొచ్చు సో దానికంటే ముందు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ వాట్ ఆర్ ద లేఅవుట్స్ వాట్ ఆర్ ద కంటైనర్స్ ఇవన్నీ నేను నా ఛానల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు చూపిస్తాను సో మీరు ఇంటాక్ట్ అబౌడ్ అనే ఛానల్కి వెళ్తే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో ఇది నా ఛానల్ సో ఈ ఛానల్ నేను వీడియో చూపిస్తాను మీకు మనం చేసిన అప్లికేషన్ ద్వారా నేను ఒక అప్లికేషన్ ఎలా ఈ అప్లికేషన్ నేను చేసిందే మీరు చూసినట్టయితే సో ఇది నేను చేసిన అప్లికేషన్ సో దీని ట్యూటోరియల్స్ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి యు విల్ ఎంజాయ్ బట్ ఒకవేళ మీకు తెలుగు ట్యూటోరియల్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది అంటే సో నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఇంకా చాలా ట్యూటోరియల్స్ ఇది నా ఫస్ట్ ట్యూటోరియల్ సో మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా అంటే మీరు కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో దట్ నేను ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పెట్టినా మీకు అలర్ట్లో ఉంటుంది సో లెట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నో అండ్ హౌ టు డెవలప్ ఎట్లా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనేది సో థ్యాంక్ యూ గాయస్ నా వర్క్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ